নমস্কার দর্শক ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি ব্রেক 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 লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন জন্ম আঠেরোশো নয় এবং মৃত্যু আঠেরোশো বিরানব্বই তিনি একজন ভিক্টোরিয়ান রাইডার ছিলেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন ওয়াজ এ ব্রিটিশ পোয়েট হি ওয়াজ দ্য পোয়েট লর্ড অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড ডিউরিং মাচ অফ কুইন ভিক্টোরিয়াস রেন অ্যান্ড রিমেন্স ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার ব্রিটিশ ব্রিটিশ পোয়েট তো কিং আলফ্রেড লর্ড ওয়াজ এ ব্রিটিশ পোয়েট তিনি একজন ব্রিটিশ পোয়েট ছিলেন তিনি পোয়েট লরেন্ট ছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়ানের শাসনকালে এবং তিনি ব্রিটিশ পোয়েটদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় কবি ছিলেন ইন এইটিন টোয়েন্টি নাইন টেনিসন ওয়াজ এ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল অ্যাট ক্যামব্রিজ ফর অন অফ হিজ ফার্স্ট ফেসিস টিম্বাক টু টিম্বাক টুর জন্য তিনি প্রথম ক্যান্সেলার ক্যান্সেলার গোল্ড মেডেলটা প্রাণ যে যেটি এই টিম্বাক টুটা ছিল তার প্রথম অংশগুলির মধ্যে একটি ব্রেক 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 ইজ অ্যান এলিজি রিটেন বাই আলফ্রেড টেনিসন অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিটেন ইন এইটিন থার্টি ফোর অ্যান্ড ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন এইটিন ফর্টি টু ব্রেক 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 একটা এলিজি এলিজি মিন্স মর্নিং পোয়েম অর্থাৎ এখানে কবি তার মর্নিং অর্থাৎ শোকাকার্ত শোকার্ত কথা জানাবে এবং এটা পাব এটা লেখা এটা লেখা হয়েছিল আঠেরোশো চৌত্রিশ সালে এবং পাবলিশ হয়েছিল আঠেরোশো বিয়াল্লিশ সালে এই কবিতার লেখা হয় তার বন্ধু আর্থার হেনরি হ্যালামের উদ্দেশ্যে যিনি আঠেরোশো তেত্রিশ মারা যান এবং তার বছর পরেই আর্থার হেনরি হ্যালাম ওয়াজ এন ইংলিশ পয়েট বেস্ট নন হয় ইজ অ্যাজ দ্য সাবজেক্ট অফ মেজার ওয়ার্ক ইন মেমোরিয়াম বা হি ইজ ক্লোজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফেলো পয়েট আলফ্রেড টেনিসন আলফ্রেড টেনিসন তার মেমোরি ইন মেমোরিয়াম কবিতায় কবিতায় তার বন্ধু হেনরি হালাম মের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন এবং এই ব্রেক ব্রেক কবিতাটিও তার বন্ধু তার বন্ধুর কথা পূর্বস্থিতির কথা ভেবে তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন হেনরি হালাম একজন ইংলিশ পোয়েট ছিলেন চলো কবিতাটা শুরু করি ব্রেক 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 ও ওয়ান দ্য কোল্ড ক্রে স্টোনস ও সি সমুদ্রকে এখানে প্যাশনেটলি ইন্ডিকেট করছে সমুদ্রকে বলছে তুমি ভেঙে 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 পড়ো কোথায় ভেঙে পড়তে বলছে তো সেই গ্রে ঠান্ডা ধূসর স্টোন বলতে সেই সমুদ্রের তীরে থাকা স্টোনগুলো অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডিয়াতে দ্য সি ইজ ব্যাটারিং দ্য স্টোনস এক কথায় সি সমুদ্র আসে পড়ছে সেই পাথরগুলির ওপর দ্য স্পিকার অ্যাফেয়ার ফার্স্ট এডেড দ্যাট সি ক্যান কিপ মুভিং অ্যান্ড মেকিং নয়েজ হোয়াইল হি ইজ আনেবল টু আটার হিজ থটস এখানে এখানে কবি কবি বোঝাতে চাইছেন যে সমুদ্র সমুদ্র তার নিজ নিজস্বভাবে চলমান হতে পারছে এবং বিভিন্ন ধরনের শব্দ করছে কিন্তু কবি এখানে কোনো রকমভাবে তার থটগুলো তার মনের যে চিন্তাগুলো সেগুলো উচ্চারণ করতে পারছে না তিনি পড় লাইনে বলছেন অ্যান্ড আই উড দ্যাট মাই টং কুড আটার দ্য থটস দ্যাট অ্যারাইজ ইন মি আই উড আমি চাইছি আই উইস দ্যাট আমার যদি জীব বা জীব বা আমার মুখের মধ্য দিয়ে সেই কষ্টগুলো সেই চিন্তাগুলোকে যদি আমি প্রকাশ করতে পারতাম দ্যাট অ্যারাইজ ইন মি যেগুলো আমার মধ্যে আছে অর্থাৎ কবিতার ফার্স্টেশনগুলোকে কোনো মতেই সে বই প্রকাশ করতে পারছে না তার জন্য কবির দুঃখ হচ্ছে বা সমুদ্রের ওপর হিংসা হচ্ছে আমরা বলতে পারি এখানে দ্য ডিপিটেশন অফ দ্য ব্রেক অ্যাপলি কনভেস দ্য সিজলেস মোশন অফ দ্য ওয়েবস ইচ ওয়েবস রিমাইন্ডস হিম অফ হোয়াট হি ল্যাক্স অর্থাৎ এক কথায় বারবার সেই ব্রেক ব্রেক শব্দ দিয়ে তিনি অনবরত যে সেই ঢেউয়ের যে ধারা সেটাকে সেটার কথা বলা হয়েছে যেটা তাকে মনে করে দিয়েছে সে তার মধ্যে সেই মোশনলেসটা মোশনলেস হয়ে পড়েছেন তিনি তিনি তার কথাগুলো বই প্রকাশ করতে পারছেন না ও ওয়েল ফর দ্য ফিসার ম্যানস বয় দ্যাট হিস আউট উইথ হিজ সিস্টার অ্যাট প্লে এখন ফিসার ম্যান এক জেলের ছেলে যে সে তার বোনের সাথে সে চিৎকার করছে এবং খেলছে ও ওয়েল ফর দ্য সেলার্স ল্যাড দ্যাট হি সিংস ইন দ্য বোট অন দ্য ডে অন দ্য বে এবং সেই সেলার নাবিকের সেই ছেলেটা নাবিক ছেলেটা যে সে বোটে চেপে সেই উপসাগরের ওপর বোটে চেপে সে গান করছে অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডার্ডে টেনিসন সিমিলারলি এক্সপ্রেস ডিনস্ট্যান্ট বিটুইন হিমসেলফ অ্যান্ড দ্য হ্যাপি পিপল প্লেইং অর সিঙ্গিং হোয়ার দে আর তারা এখানে যে আন তিনি এক্সপ্রেস করছেন যে বই প্রকাশ ঘটাচ্ছেন যে তার সাথে সে হ্যাপি পিপলদের মানে আনন্দ তারা তার সাথে অন্যান্য সুখী ব্যক্তিদের তিনি তুলনা করছেন এবং যাদের দেখে তিনি হয়তো জেলাসিও বোধ করছেন দে পজেসেস জয় অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট 
whether together or alone but he does not তারা হয়তো একে অপরের সাথে অন্যদের সাথে আছে এবং তারা আনন্দ উপভোগ করছে কিন্তু তিনি একাই রয়েছেন তিনি সেই আনন্দটা উপভোগ করতে পারছেন না দ্য ব্রাদার অ্যান্ড দ্য সিস্টার হ্যাভ ইচ আদার একে অপরের জন্য রয়েছে এবং দ্য সেলার ল্যাড দ্য সেলার হ্যাজ ইজ বোট এবং সেই নাবিক ছেলেটারও একটা নৌকো রয়েছে বাট দ্য স্পিকার ইজ আলোন কিন্তু স্পিকার এখানে একা অর্থাৎ তিনি তার মধ্যে মানে লেখক এখানে তার যে কারোর প্রতি যে অ্যাবসেন্স তাই তিনি সেখানে ফিল করতে পারছেন তার সেই বন্ধুর সেই পুরনো দিনের কথা সে মনে পড়ছে এখানে তার পুরনো বন্ধুটা সেই সমুদ্র তীরেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে এবং সেইখানে তিনি তার যে লেখক তার অ্যাবসেন্সটাকে সে অনুভব করতে পারছে তাই তিনি অন্যদের মানুষ দেখে দেখে তিনি জেলা শিবোধ করছেন এবং তার বন্ধুর অ্যাবসেন্সটাকে অনুভব করছেন and the stately ships go on to their heaven under the hill এখন তো স্টেটলি মানে হচ্ছে গ্লোরিয়াস শিপগুলো সেই তার ডেস্টিনেশান আন্ডার হ্যাভেন মানে হচ্ছে পোর্ট বা পোতাশ্রয় চলে যাচ্ছে এখানে পোর্ট বা ওভার দ্য হরাইজান সেই দিগন্ত বা এক কথায় এখানে দে সিমস মনে হচ্ছে দ্য কন কন্টেন্ট উইথ দ্য ডেস্টিনেশান তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছে বাট ও ফর দ্য টাচ অফ দ্য ভ্যানিস হ্যান্ড অ্যান্ড দ্য সাউন্ড অফ ভয়েস দ্যাট ওয়াজ স্টিল কিন্তু এখানে তিনি আর কোনো দেয়ার ইজ নো মোর হ্যান্ড টু টাচ আর নো মোর ভয়েস টু হেয়ার একথে তিনি কবি তার বন্ধুর সেই হাত আর স্পর্শ করতে পারছে না তার গলার ভয়েস শুনতে পাচ্ছে না একথায় তার বন্ধুর অ্যাবসেন্সটাকে আবার সে এখানে বারবার তুলে ধরছে এখানে বারবার স্পিকার বা বারবার কবি তার ইন্টারনাল থটস তার তার মধ্যে অন্তর্নিহিত চিন্তা ভাবনাগুলোর কথাই তিনি এখানে তুলে ধরছেন ব্রেক 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 অ্যাট দ্য ফুট অফ দ্য ক্র্যাক্স ও সি সমুদ্রকে আবার সেই বলছে ইন্ডিকেট করছে তুমি ভেঙে পড়ো সেই তোমার সেই র্যাগ ক্র্যাগি ক্লিপস অর্থাৎ সেই রাব কর্ক সে সেই খাড়া পাথরগুলোর কথা বলা হচ্ছে এখানে সমুদ্র সেই বারবার তার সেই খাড়া পাথরের পর্বত পার্বত্য গাতে এসে ধাক্কা মারছে বারবার বারবার ভেঙে পড়ছে বাট দ্য টেন্ডার গ্রেস অফ এ ডে দ্যাট ইজ ডেড উইল নেভার কাম টু মি কিন্তু সেই দিনের যে সেই সৌন্দর্যতা সেই যে সেই বিনম্র প্রভা কিন্তু সেটা কিন্তু সেটা কিন্তু আর আর তার কাছে আর ফিরে কবি ফোর্থ স্ট্যান্ড যেতে দ্য ওয়েবস কাম এগেন অ্যান্ড এগেন হিটিং দ্য ওয়াল অফ রক ইস টাইম প্রত্যেকবার সেই সেই সমুদ্রের ঢেউগুলো বারবার সেখানে আঘাত আনে বাট ফর দ্য ফর 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 হিম দেয়ার ইজ নো রিটার্ন অফ দ্য ডেট জাস্ট দ্য রিকার্ডিং পেন অফ লস হারানোর ব্যথা ছাড়া বারবার ছাড়া তিনি সেখান থেকে আর কিছুই ফিরে পাননি ইট এক্সপ্লেন্স দ্য পোয়েট রিয়েলাইজেশন অফ দ্য ফ্রুটফুলনেস অফ অ্যাকশেন্স ডজ দ্য রিডার অ্যাটেনশনস টু দ্য ফ্যাক্ট অফ সিজ অ্যাকশন ইজ সিমিংলি ফ্রুটলেস টু ফর দ্য অল ইটস এফার্ট তার যে যে এফার্টসগুলো যে ক্রিয়াগুলো তার ফ্রেন্ডগুলো সেই সেইগুলো কিন্তু একদম মিনিংফুল সেগুলো কিন্তু সেগুলো তার কাছে ফ্রুটলেসনেস ছাড়া কিছুই নেয় তাই তিনি রিয়েলাইজ করেছেন দ্য পোয়েট ক্যান রিস্টোর দ্য পাস্ট এবং তিনি রিয়েলাইজ করছেন যে পাস্টটাকে তিনি আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না তার জন্য তিনি এইরকমভাবে বক্তব্য করেছেন